scaling tree trunks, crawling through trenches, even dismantling machine guns. It's all part of a day's training for these children. At a camp in Ukraine's Sumer region, they're getting lessons in military tactics and nationalist ideology. Nine-year-old Kirela has already learned to navigate the obstacle course and assemble a weapon, all with the goal of defending his country. The camp is run by members of the Azov Regiment, formerly a right-wing volunteer battalion that's now part of Ukraine's National Guard. Many are servicemen who have returned from fighting Russian-backed separatists in the Donbass region. At the camp, parents think the fighters are well suited to teach their kids to both love and defend Ukraine. This camp is for me a possibility for that my child learned to be independent, a possibility for that I would be able to send my child to school, to the school, to the magazine в секции, которую он посещает. То, что мой ребенок вырастет, то, что он с 11 лет будет впитывать эту идеологию, в том числе идеологию азовскую, я только за. А что вы, что вы знаете об азовской идеологии? Э, в основном вот в лагере дается им 10 ознак украинского националиста. The Azov regiment supports a far-right nationalist ideology. Their insignia echoes Nazi symbols of the past, and some members profess extremist views. But leaders have denied that the regiment is a neo-Nazi organization. With the children, the trainers say they're correcting misconceptions about their own country. На этом танке было два символа. Это красная звезда и желто-синий флажок. И как бы у ребенка, я так понимаю, просто хаос в голове. То есть, может быть, где-то в садике или в школе говорят одно, а родители говорят другое. Мы хотели навести порядок, то есть разложить по полочкам в голове у детей, что у них есть своя история, своя страна, свои символы. А это какие-то вот символы из прошлого. As they fill the children's heads with their teachings, there's also a strong emphasis on pumping up their muscles and showing them how to fight. Challenges like crawling through smoke-filled tunnels can be gruelling, but these boys and girls keep lining up for more. For many of the young trainees, practising for war is just fun and games. They keep a safe distance, at least for now, from the all-too-real bloodshed, which has torn apart their country's east. Так, убрали руки. Так, опустили. Поднялись. Марш! Спокойно, спокойно, ребята. We started with learning how to disassemble and assemble a machine gun. Now we'll also examine the Makarov pistol. We teach everything up to going into the field, learning how to dig trenches, defensive and offensive training. We've trained instructors. <laughs> Было очень страшно, постоянно были взрывы. Сегодня папа день рождения, его раз, э, также разбудили взрывы украинской армии. Было очень страшно. Я очень рада, что я сюда приехала. 
ну, не знаю, здесь как-то спокойнее, нас защищают. Не сказать, что хорошо там. Там стреляют минометы, попадают по людям. Моему, ну, то есть дедушке в левую ногу пробил, то есть осколок, резкий орех. Пробил, получается, полностью ногу, то есть кость аж пробил. И остановился, то есть там. Там еще чуть-чуть и артерию взадел, и уже его не спасли. Нина, расскажи, а какой у тебя дом? Большой. И зона из классной. И крыша большая. Хочешь туда? Знаешь, как я собакой скучаю? Ты собакой скучаешь? Что собака? Ты собаку там оставила? Ты же у нас собака большая, да? С собой не, не плачь, иди ко мне, мой я все. Не плачь. Десятимесячный Егор Александров погиб два дня назад во время обстрела в городе Антрацит. Мальчик получил осколочное ранение, когда находился с родителями на прогулке во дворе своего дома. Это уже пятый ребенок, погибший в зоне боевых действий. Я тоже хочу переносить. Нет, а тяжелые. Возьми вот эту. Вот эту полегче, да. Не тяжело? Нет. Вот, будущий боец. И уже действующий. Устал боец? Ну, вот, как мы говорим, выгрузили макароны. Вас снимать можно? Вы здесь живете, почему? Потому что дома сломили? Ну, с маленьки. А, с маленьким сам? А можно поснимать? Давай. О, еще нас не забывают, батьки. Потому что у нас работа будет, у них немає. У нас пенсии будут, у них немає. У нас пиклувание под під людей, под пенсионеров, под детей будет, у них немає. У нас дети пойдут до школы, до детских садков, у них они будут сидеть в подвалах. Потому что они ничего не умеют делать. И так, и саме так мы выиграем эту войну.